大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。节目开播前呢，先给大家推荐一个护肤界的国货之光 HBN。HBN 是国内最早专注做 A 醇抗老的开拓者、引领者品牌，国内早 C 晚 A 护肤发起者，也是唯一拥有数百万 A 醇用户的国货品牌。那这一次着重要给大家推荐的产品呢，主要是 HBN 的 Alpha 熊果素银亮精粹水，又称 HBN 发光水，以及 HB。HBN 酵母水光嫩肤面膜，又称 HBN 酵母面膜 2.0。我们先来说一下 HBN 发光水，它是一款去黄提亮的精华水。第一个很厉害的点呢，在于它的成分超级奢华，有三维焕亮配方 ，alpha 熊果苷加乙基 VC 加光果甘草根提取物。护肤成分党的朋友们呢，大概都知道 ，alpha 熊果苷是公认有效的亮肤成分，是战斗力爆表的褪黑王者，亮肤力呢堪比市面上常用的贝塔熊果苷强出十倍以上。乙基 VC 也是褪黑效果高于普通 VC， 能够更温和、更稳定的直达基底的。而光果甘草根提取物则是抗氧力远超唯一的纯植物提取物，能够显著的淡化表皮已经生成的黑色素。其实它们三个成分，任何一个单拎出来都能够自成一匹提亮精华，而三者合一呢，亮肤力可以说是直接爆表。第二个厉害的点在于它的吸收度和肤感很好。HBN 发光水有。超绵密的海蓝之谜同款精华火性分子气泡，每一次用之前呢，都要摇一摇，激活它们，吸收和渗透就会更加丝滑，几秒吸收，不黏腻，不刺激，不萌抖，简直是油皮亲妈。第三个很厉害的点呢，就是它性价比超高，一瓶普通的提亮水一般只有一种提亮配方，动辄就是五百块钱，而 HBN 提亮水有三维提亮配方，价格只要一百多，可以说是非常极致的做。做到了让大家把每一分钱都花在了有效成分上。那第二个产品呢，就是 HBN 的酵母面膜 2.0， 同样的有超级奢华的成分，分别是德国 CLR 二裂酵母加上五重神经酰胺加上五 D 玻尿酸等修护补水大牛，搭配两大舒缓尖子生，促渗黑科技全方位显著修护熬夜肌。那我们逐一给大家介绍一下这三种成分啊。首先是德国 CLR 二裂酵母，是他们的王牌修护。成分能够做到基因级别深层修护损伤，抵御氧化，预防光老化。神经酰胺主打的功效呢是修护皮肤屏障，特别适合夏天经历了暴晒后的脆弱皮肤。五 D 小分子玻尿酸是玻尿酸中的爱马仕，是市面上罕见的五种大中小分子的玻尿酸，给肌肤喝得进的营养的水分子。除了成分呢，其实面膜的使用感也特别的重要，尤其是夏天要透气才行。这款面膜采用的定制晶透凝胶天丝膜布，非常亲肤，非常柔软，非常的服帖，一片就能让肌肤喝饱精华。这么豪华的多维修护阵容，价格也是绝对令人心动的。那这次我们也给大家申请到了特殊的优惠，大家可以去到 HBN 旗舰店找客服报暗号“来都来了”，下单的时候也要一定记得，呃，把我们“来都来了”这个暗号写上。也会有额外的赠品，大家快去天猫旗舰店购买吧。今天想跟你扣聊一个我们之前没有聊过的话题、嗯，就是在人群中如何 behave。嗯，因为我最近有观察到，其实呃有很多，比如说你工作了的朋友会有培训。团建，嗯，然后或者说你新到一个职场的环境里，又或者如果你是在生活上去参加一帮，比如说 party， 嗯，那种你有可能有十几个人都不认识的那种场合，就在一个新的环境里面，你怎么样和别人相处？嗯，因为对我来说啊，我其实有很多那种大型大型培训的经验，或者说跟那种五六十个人相处的经验嘛，嗯。我觉得从大学开始到现在，我会观察到，呃，不同的人在不同的呃团队里面，他的那个状态是不一样的。然后随着我们阅历和年纪的增长，可能同一帮人他状态也不一样了。对，我前阵子去参加了一个培训嘛，我就发现其实刚工作的时候。呃，很多就是相当于新入职的员工，他会更加的
呃，想要表现出合群的样子，嗯，就他就会，比如说有一个任务，大家就会坐在坐在一起讨论完之后，哇，你好厉害呀、啊，就哇、嗯，真棒！就其实你现在的视角看回去，是那动作是很变形的，就是就真的是那个时候的很、嗯、有一种青涩、很活泼的那种感觉。对，我最近去参加培训，我发现大家就稳了很多，嗯，就是有那个活动任务一分配下来，然后大家迅速的每个人该干什么该干什么，然后完了之后大家就耶、yeah, 一起哦、嗯，终于干完了，然后就好了，就不会有那种很多多余的说。呃，给你鼓掌啊、嗯，或者说就是想要表现出自己非常友善、哎、呃、热情之类的那个部分就少了很多。嗯、对你再往后走一点、嗯，因为我看我爸爸辈的那些人培训嘛，<笑>他们是怎么着？就是本来我们去上这个课，然后大家白天都会有课程嘛，然后上完了晚上会有一些活动，嗯、你就会发现大家白天上课的时候几乎是都在神游的状态，<笑>或者是甚至是大家彼此说好的，哎呀，今天哎呀就这样吧，就这样吧，哎、弄弄吃饭去吧。你、嗯、会<笑>发现大家把这个中。中间的部分也省去了，直接就跳到最后那个娱乐的部分了，那个吃饭的环节。对对,对，然后呢，就想其实还是有不一样的状态的。有一些朋友他在团队里我，我我发现，包括我过去我自己也是这样子的，就是你不会去主动提出一个想法，或者说主动去带头做一件事情。我通常就是会说，呃，保持跟队形。比如说队长说、嗯、今天我们要这样，我说哦，好的。嗯，就我一般是那个 OK 的那个人，嗯，但具体你说要今要往左走还是往右走还是什么走个十步再转一个弯，我都不管的，我不、嗯、我不介意这件事情，就你根本不 care， 对、嗯，然后有一些就是主动每我觉得每个团队可能都会有一到两个人是那种特别活跃，然后特别能担当一些就是联络呀、嗯、或者组织的事情的，然后也有一些人呢。他就是跟那个队伍好像保持了一点距离，嗯，他就不会特别热络的参与进来，他可能就在边边看着你们。然后如果你给他分配了任务，他也会就是比较淡淡的说 OK 可以、嗯，但是他也不会就说特别积极，嗯，嗯就在周边游离的那种人。然后我我其实目前来说，因为大家通过上几集节目都知道我是个。INTP 就是对于社交这件事情稍微有一点点内向，但是我会发现像我这种人，嗯、你也依旧是需要人群的，因为前阵子我不去登山吗、嗯？登到后面你就跑不动了，尤其是最后我记得是两百米的时候，真是怎么样你都不相信你自己能跑完的最就爬上的最后两百米，你就哇，我就是要躺原地躺在这个地方了、嗯，我就是上不去了。然后就在那个时候，就突然从山上下来了一群人，嗯、我突然那一刻就突然轻松了。很多，我说哇，看到人了哦，嗯，就原来你就觉得那个山顶就是遥遥无期，突然有一帮人下来，你就好轻松。你本来觉得很孤独是吗？就是就是你就是爬不上去，你也没什么别的想法，哦、就是呃，不管是气息还是腿呀、啊、身体都特别特别重，嗯，然后你就看到一群人之后，你突然就轻松了，就很神奇。就是他们是希望的代表，就是希望归来了，然后希望现在慢慢在靠近你，然后你觉得你也可以成为他们。我都没想那么多、哦，那当下就是一个生理反应，就是你觉得你还能爬，哦、哎，好像是会这样。你这样想讲了，我再回去想想，我登山似乎也是这样子的。嗯，就我登山，我是一个特别不能登山的人。虽然可能大家觉得我可以做各种运动，但是对于这种有海拔的活动，我是特别不能做的。是的。但是呢，我家人很喜欢登山，嗯，所以呢，就是他们有的时候去。我我有一个经验，就是你不要抬头看，你就是闷头走啊,啊。是的，是的，对的。然后我爸以前就会骗我，比如说他前面还有两公里，<笑>然后他会跟我说还有二百米，<笑>然后你们是一直二百米？对啊，走了二百米，他说哦哦，看错了，还有三百米。<笑>然后我说说。怎么走了三百米？他说快到了，快到了，再走十分钟就到了。就是他会把那个目标帮我一点一点缩短，嗯、然后最后你本来你都觉得说我再坚持两百米，再坚持三百米，然后再坚持十分钟，我就能到目的地了。结果你就会发现，你就回头一看，可能你走了两公里。就你其实你是可以的，只是当你那个目标变得这么大的时候，你一下很难坚持。啊，你不会有一种老爸你在骗我，我不信你了的感觉吗？我会，但是呢，就这个东西他也不能老用。但是因为我现在没有跟家人住在一起嘛。嗯嗯嗯所以呢，就是他可能用一次，但是我回头来看，这确实是一个非常有效的方法。嗯，因为不管怎么样，反正你都得走。对对，也也不是啊，你可以回头的呀。你爬山不行的，爬山到最后两百米，你不爬上去，你原地下去很累的。哦，那我可能不是到最后两百米，我是走了两百米，我就不行了。<笑><笑><笑>因为尤其是我觉得爬山是最最最微妙的，就是你、嗯、你爬到了一半以上，你必须往上爬。也没有吧。为什么呢？不然你就
，你你就是放弃了嘛，就是我不想上去看到上面的风景，哦、我掉头走嘛因。因为我爬那个山，它山顶上是有大巴的。哦、呃，就你一定要往上爬，不然你原地下去更痛苦。哦，嗯。是哦，那我可以理解。对对对对，然后到后面我就会去爬那种山，就是香港会有那种平的山，我现在比较喜欢那种山，啊、就是可能他会一个大巴把你带到那个顶上、啊，然后等于你在这个山上你可以看到风景，嗯，但是呢，你不用自己去爬那个高度。哦，对，我现在喜欢这种，那你就跟坐缆车一样的嘛，<笑>对,对吧？对你画山缆车直接上去了，嗯嗯。但是你刚刚讲开头，你讲在这个团队里面的状态，我也特别有感触，因为最早我第一份工作是做咨询的嘛，嗯，就是咨询公司在你进去的时候，你是要有面试的，嗯，你就会发现你在这个面试的环节当中，就是你说的所有的小孩他都在演。是我记得我们那个时候面试是我们叫 Super Day，、嗯、s u p e r Day 就是说你的面试的。到最后一轮的一整天的一个环节、嗯，然后你从早上你就进到这个公司，然后你会去不同的 manager 的办公室去跟他们聊，嗯、然后聊完之后，你们这帮小孩会一起呃做一个像集体面试一样，就是我们会去分析一个 case， 然后就会有很多面试官在前面看你每个人的性格是怎么样的，然后你在这个团队里面是怎么样去 behave 的，然后来决定最后我们要按照什么样的矩阵来录取这呃今年这一届的小孩。哎然后上午结束了之后，中午会去跟那个他们的员工，就是有他们的 senior， 他们的 manager， 甚至有的时候还会 partner 会出来，然后带着我们这些小朋友一起跟他们去吃一个 lunch。然后在这个 lunch 的时候，你跟他们怎么去聊天？他其实考验的是你在商务上的一个呃一个行为，就是你会不会在商务场合跟客户去聊天。然后下午还有一场面试，就是这整个下来基本上在六个小时左右，这个叫 super day。我听完我。<笑>我都觉得吓死了，我这辈子都不想工作了。<笑>然后你就在这个 Super Day 的时候，你就会发现特别有意思，就是所有的小孩都在拼了老命的在尽力演那个我是特别为别人考虑，哦、然后我是特别能够团队合群的人。对对，对。一个最简单的细节，美国美国不是那种就是你推门你会稍微帮后面那个人 hold 一下门吗、嗯嗯？但是当你在表演，当你动作变形的时候，你就会像一个门童一样，<笑>就是在那帮门把别人大，<笑>然后这一波人。全走完了，然后你再把它关上。<笑>但是你知道这是不正常的。哎、你帮人拉过门吗？我帮，我当然帮人拉过门。<笑>我当然帮人拉过门，帮人拉过门。不是，但是我是很正常，就是帮别人 hold 一下门。嗯嗯、我不会那种像门童一样、嗯、帮人家把门拉开、嗯，然后你们所有人都走完，然后我在最后一个进去。他这个是不会的。哎，我不知道大家的职场是怎么样的，就直到现在啊，我就还会看到和体验到，就是在电梯里面谁先走出电梯这件事情。哎，这个也非常微妙，嗯、就是因为我们是这种大的这种企业嘛、嗯，所以这个东西是非常讲究的。是的。但是有一些，比如说我朋友他们那。那种创业团队的，你就发现他们根本没这概念，嗯、就是我电梯到了，那大家就谁谁在旁边就谁先走啊。对，所以你一看那个出电梯的人，那个出电梯的顺序，你就知道哪个是大企业的，哪个是社畜，哪个是老板，哪个是服务的，一眼就能看出来。真的。对，然后那天我跟我一个朋友去吃饭，<笑>特别有意思，就是他是一个创业团队的老板，然后呢，我们当时只有我跟他两个人。然后我进去的时候，我就看了一下，因为他是个男生。然后像那种吃饭的地方，不是都会有一排沙发，然后一排座位吗？嗯、他先到。他坐在沙发位，嗯，然后我就周围看了一眼，所有的女生都坐在沙发位，然后男生都坐在外面那个椅子上，嗯、然后我当时就想，嗯，果然，因为而且他在国外待了很多年，嗯、所以他就是没有这种这种 sense，、嗯、你知道吗？他就觉得说，哎呀，反正谁先到谁就坐里面都无所谓、嗯。反正我当时环顾了一周，我觉得挺可爱的。哎，这个真的非常微妙，嗯、我觉得不在那个不在社会上被摩擦几年，你根本就 get 不到我们刚刚讲的什么是哪一边是。凳子那边是沙发，然后出电梯，而且我记得出电梯你会。有一个方位感，就是电梯那么小，嗯、你都有那个感觉，就是说你站在哪里能够比较自然的让别人先走在前面。没错，没错，没错。<笑>而且我现在习惯是最后一个走，嗯、就是因为我不想动脑筋。对，有的时候你不知道谁高位谁低位对对，所以我就站到最后，你们全都先出去，我不 care。对，然后的除非是那种真的有在我后面的，他会说：“哎，那你先走，你先走。”这样子。对对对真的，我觉得对出电梯门这件事情太好笑了。嗯
，所以其实我觉得我们这个社会还是挺有意思的，就是我们表面上看上去好像是在讲一些大的什么呃怎么去融入人群的一些规则，但是你细想里面有非常多细分的内容可以去探讨的，很微妙。对呀、啊，包括在那个大的桌上酒桌上，谁是主陪，谁是主位，谁是买单的，哪边是上菜位，这个我我相信很多人他其实都不知道。嗯，这个展开说都能分成好多集了。对。我们今天先讲一下，就是一个稍微轻松一点的，嗯、就讲一个呃，比如说培训那种偏同呃偏同龄人或者是呃有点放松环节有互动的那一种、嗯。就是我会觉得说，呃，我在经历了几年的工作之后，我慢慢变得更加。轻松在人群里面了，因为之前大家都知道我是一个就是不太会跟人群里面陌生人呃交往的，我就有一种我不知道我的手往哪里摆呢、嗯，然后就也不知道要讲什么。你刚刚讲到那个 Super Day 的时候，我心想，要是我跟一群我不熟的上司领导出去吃饭，还要跟他们聊天，就真的。有一种脚趾头抠地的感觉。对，嗯、那那一天对于所有的小孩，不管你是在什么阶段，你是哪个哪个什么西方教育、东方教育，都是很紧张的一天、嗯。而且那个是面试的最后一个环节，所以就是你这一天你就能决定你能不能进这个公司。是真决定，是真决定。就是那一天结束了，基本上 partner 就有概念要谁不要谁、哎。然后那个，因为我们后面进去了，我们就知道，其实 Super Day 结束了之后， partner 的名单直接就下来了。哎，那如果我之前都表现很好，我只有那一天不行呢？对呀、啊，所以这个就是为什么它特别重要的原因。为什么叫 Super Day 啊？也不行，是不行的，因为这个是最后一轮面试，它一轮面试是有一轮面试的决策的。哦呦，这个真的挺吓人的，哦、因为有一些公司，它的最后一轮是走流程，不是 Super Day 是 Like That Day， <笑>对，<笑>对。我觉得有就有很多那个听友也能听懂，就最后一轮面试是走流程、嗯、对这件事情，是的。是的那我们先一一点一点来讲啊、嗯，我最近的那个心得分享，第一个就是我觉得是要找到你待着舒服的那个小人群，嗯、就比如说你有一个五十人，甚至。更多以上的呃大的培训，或者说团建，或者说职场部门之类的，你可能在刚开始的时候，你可以找到，比如说两三个人、三四个人这种固定一些交往的人，这种跟你频率比较合适的人，他就会让你有一种，哎，我刚开始到这个环境，我不是特别陌生，就会稍微放松。一些、嗯，那你怎么去找这四到五个人呢？这个可能就是一开始进这个环境的时候，有一些是因为一些随机的因素，比如说连号了呀，或者说什么叫连，就是你的那个号码被分在了。或者这是牢房吗？为什么会有号码？<笑>就是就一个组啊之类的。一号丸子，就一个组啊之类的，或者说各种各样的原因，就一起交个什么东西之类的，就有有可能有个两三个人这样。然后这种团体就是你可以一起呃活动的这样子。然后第二个就是，当你在这种团体里面，你可以尝试着去展示你自己，然后承担一些小的工作。你说小团体里面。还是大团体，小团体从小团体开始突破，然后到大团体，这个主我觉得最最重要的是要有一个展示自己的意识、嗯，因为我觉得我从大学开始，我就是从来不展示我自己那个人，包括到那个前阵子到 p o r f e s t 我还在说我上台说话会感觉有一点不知道怎么办嘛，但其实到现在。两个月之后，我会觉得好很多，嗯、就是展示你自己，其实。我经常会担心，比如说你能力不够，但其实你只是你发现那些站出来的人，嗯，跟你也差不多，嗯，甚至就是他们也就是挺轻松的，他们也没有说想要做的多好，就是因为一帮一帮人在玩儿，然后就是要有个人站出来，他他就站出来了、嗯，就很多人是很轻松的这件事情，我看起来，嗯嗯，但是对于我来说，我以前就会有负担，但你经历了这些事情之后，你发现哦，也就还好，嗯嗯，就你是那个你你的那个工作培训呢，或者是你在一个。新的职场环境里面哦，是这样子的，就是因为我想了一下，就是我刚刚做咨询的时候去培训嘛，我们的培训他会把你关到一个我们叫 campus 的地方，嗯，然后这个 campus 呢，你可以理解为像国内的度假村，嗯、就大概是这样一个环境，就是一个封闭的地方。这个封闭的地方里面有很多教室，然后也会有很多的酒店，然后大家都住在一起，嗯、然后还会有喝酒的，还会有什么蹦迪的，这个都是 campus 里面他公司给我们带的设备，嗯嗯，然后。
后呢，我们下了飞机之后会有那种长的车来接我们，就是 limo 嘛，然后把我们接到那个 campus 里面，然后。你以为进去是一个非常什么 fancy 的什么五六天不是的，非常累，每天从早到晚培训一堂一堂课。嗯，然后我们我不知道你们是怎么样啊，就是我们是有一个一个小的圆桌，然后这个圆桌基本上会坐到五到六个人。嗯，然后呢，我们白天会有讲师来讲课，然后讲课的同时，呃，会有一些 case study， 然后我们会是要去分析的。但是这种 case study， 呃，我，我我我。更多的是参与者的角色，就是我不会是那个 lead。我说我来分配怎么怎么去工作，然后你要做什么，嗯、你要做什么，然后最后我分配谁先 present， 谁第二个 present。我不会做这个东西、嗯，就是你分给我什么，我可以做什么。我是这样的一个角色在培训上面。就你其实跟我以前有点像的，对我现在也是这样子的、嗯。如果你要我现在去参与培训，我肯定也是这个样子的。哦，对，但是我的点就在于我不想去花那个力气，我不想去动那个脑筋，就是你给我什么我就做什么，我也没有什。什么特别呃想要去支配人的这个欲望？我就是好奇，嗯，就其实我也不是说一定要把，我就想知道那样是个什么体验，嗯啊、嗯，所以我就会去观察，然后看，哎、嗯，好像这件这件事情也没有我原来想成那个样子，然后我就一直在看这些事情，嗯，然后还有一个就是我们刚刚聊到聊到特别想要合群这件事情啊，嗯、我会发现。最近的培训，我们会其实会去欣赏那些跟我们不一样的人。嗯，就有一些人，他就是说话特别的慢，嗯、他就这么说话。然后他说：“哎呀，那如果这个事情塌塌了的话，那岂不是有点害怕呀？”就他那个害怕也，他不会说：“哎呀，那不就害怕了吗？”他说。嗯那也有点害怕呀、嗯，他就这么说话。对，然后他会有一种紧张的环节的那种反差的喜感，他也不是故意的，他就是这么说话。嗯，然后呢？你们是在干什么？他要有这种紧张的环节。他我们可能是要交一个作业、哦，然后可能我们当时在开玩笑说，如果谁谁谁不写，嗯、怎么怎么着，就这个我就完不成了。OK，、嗯、他当时就这么说，然后我们其实反而会觉得，哎。这个人就跟别人都不一样，然后会觉得他很有意思，就很好玩儿、嗯。然后还有一些其他的人，他可能说话的时候也会有一些跟你不一样的思维，你反而会去注意这些人，然后会去欣赏这些人不一样的地方。嗯、就前提是他不给你讨厌的那个负面的印象的话，你就会觉得这些不那么合群，或者说不那么主动合群的人，其实还挺好玩的。嗯，但这个事儿我上面倒没有特别多的体感，是因为、嗯、因为我参加大部分的培训都是第一份工作，因为在国外就是大家不讲究合群这个事儿、哦，所以你不会从这个角度去思考他是不是跟他一样了，或者是呃他是这个里面比较独特的一个，就是那个时候我都没有这个概念，哦、因为国外强调的是 individualism，、嗯、就是你每个人的个人意志是特别重要的，所以好像每一个人都有他独特的风格，哎，我们那个时候还很夸张呢，就是。你讲是什么培训，然后会有那种俄罗斯的，然后整个大红色头发的女子在那边说，培训什么培训？我就说到这边来找一个男人，他直接说的，就是就是这种培训的第一天，可能大家刚刚坐上桌子，因为那个女的跟我同一桌，所以他就说，他说。If you want to do something, you find that man. You don't do yourself. <笑>就是，就是那个人是给我留下了非常深刻的印象的。<笑>然后后来呢，这个俄罗斯的大姐就跟他入职之后，跟我们的一个呃比较高级的一个人在一起了。Uh, 的确是 find that man 了。哦、uh, uh, ，所以就是有很多。非常夸张的人，而且还有那种你第一天你能看到他，然后什么第二天他就开始宿醉了，就再也没有来过培训。Oh. 这个都是新生哦，这个都是刚刚入职的小孩。第第。那你们会有规则吗？就是说不能翘课这种。我们有规则啊，但是违反了也无所谓。无所谓，你不会怎么样的，因为它不是一个好像非常 serious，、哦、说你怎么违反了我就要把你开除，不是这种东西。哎，我觉得这个点特别有意思。就我观察到国内的培训，大家的那个规则意识都蛮强的，嗯、而且特别。不想要出挑，我今天还有就是同事在跟我回忆，他说他上次培训的时候看到有一个
啊，坐在有一个女孩子，她说三天换了三套西装，嗯，我还调侃她，我说人家换三套西装你都能看出来，对呀、啊，就西装嘛黑白灰呀、啊，对吧？嗯，她说不是的，那个女孩子第一天穿了个什么粉色的套装，她说三天换了三双鞋，我说三双鞋你都能看出来是个男生哦，嗯，她说不，因为那个女孩子的西装跟她的鞋的颜色是一样的，嗯，然后就是什么绿色，所以你看你们这培训多无聊。<笑>红色都已经细节到这个程度了，<笑>就坐那儿实在是听不进去，干嘛呢？一这这抬头一看都是一样颜色的衣服，你不看看鞋吧？<笑>那就是如果你穿的就是颜色不是黑白灰的话，会被注意到，然后大家会就对你印象特深刻。嗯、但如果你想就跟你那个培训一样，大家都是张牙舞爪的话，其实你。你很正常，就不会注意到你这个事情的。对我们那个时候只觉得培训很累，嗯，因为他确实从早到晚时长特别长，但是因为他在芝加哥的郊区嘛，所以呃，公司也知道你们这些人是出不去的，你就是被锁在这个 campus 了，而且 campus 的大门是关着的，所以他可以确保你的人身安全，嗯，但是至于你在里面干什么，他不会管到这么多的。我觉得是因为我们。这些以前受传统教育的人，他就是有一个合群的意识。对，我觉得是意识的问题。对，嗯，你就是想跟别人保持一样，你就是不敢不一样。嗯嗯，然后我就这一次才发现。我稍微会放松一点的时候，人我我的那个旁同桌啊什么的，就也会觉得哎，就是你很有意思。对对，我我都震惊了。我那个时候心想，我有什么意思？我不就是<笑>。<笑>我多普通一个人、啊，就很正常。我也没说什么大不了，就像你俄罗斯同学那，我根本没有。我就是我觉得我很正常的，而且我也没有违反规则。我就是稍稍微没有说很紧张，但人家就会觉得你很有意思。我真的觉得这个有真的太有意思了。他就我觉得他是看到了你轻松的姿态，他不是说你这个人真的有意思，因为。呃，如果你要讲到有意思，你已经做了一摊很有意思的事情了、嗯，所以呢，在你的骨子里面，在你的潜意识里面，有意思三个字已经融入到你身体里面，你不需要向人家证明。那他在一个很就是包裹得很紧的人，他只要看到你一个人往那儿一站，因为你生活的场域跟他不一样，他自然能够看到那个有意思的一面。可能你并没有展示什么，我是真没有，他是,是你身体的一部分了。有可能是那个节奏不一样，对呀、啊啊，是那个节奏跟那个姿态、嗯，跟你说话的方式，跟你待人接物的肢体动作都有关系的。所以就这个东西啊，还真是我觉得能自成一派，你是一件很松弛的事情。就你保持你自己的风格，因为这件事情我也，呃，是最近才。慢慢能意识到的，就是还有一个点，我觉得能够自成一派的底层逻辑是，你对你现在的这个，嗯，这个工作也好，或者是这个场域也好的期待没有那么高了，嗯，是因为你相对来说你降低了期待，那你的人就轻松嘛，就不那么紧张嘛，反而你的动作不会变形，而且比较稳定，对，而且其实越是你保持了自己的风格，你越能吸引，就是跟你节奏相似或者说向往你这个节奏的人，嗯、你就越不用去。适应别人了，对啊，就这是个良性循环来的，然后你更加舒服了，对，然后你就更加舒服了，然后你你你身边的那个小环境就被你影响的越来越好了、嗯，我觉得这个是呃有一个主动性在里面的，如果你要就是一直使劲的去适应别人，整个氛围你自己难受，然后别人其实也不会舒服的，对，但是如果你自己舒服了，别人。靠近你的时候，别人也没有负担。对对，就是你让他适应适应你，我也是这么觉得的。<笑>你让你领导也适应适应你，让你工作伙伴也适应适应你。<笑>我不敢让我领导适应我，<笑>我吓死了。<笑>嗯，然后还有一个啊，就是呃，我从我的伙伴身上学到的内容。就是要大方的表达喜爱和表达关注。我这次培训，我看到一个小伙伴，他给了我很多的灵感。嗯、他是一个很容易、很轻松去、很大方的表达喜爱、表达他的关注的人。他会。比如说在人群里面啊，他就一直望，他是先望到我的。他那第一天来那个培训的时候，他就说：“他说我觉得你这个人很有意思，好好玩儿啊。嗯”他就一直跟着我、嗯。然后完了之后呢，他就会跟我说：“他说我觉得那个人也很有意思。”然后我们就会冲到那个人的面前去说：“我们觉得你很好玩儿。嗯”然后我们就会一直跟着那个人，然后那个人就会很开心。嗯、就这里面有男的有女的，但是就是。
，他不会因为那个对方是男生，呃，会遮掩自己的表达，他就会特别坦然。嗯、包括比如说我们在打比赛的时候，因为我们会有那种户外运动啊、飞盘啊什么的，嗯、他就会说，他说哇，那个有有。他关注的我们共同关注的朋友下场了嘛？他就会说：“他你刚刚呃打球的样子好帅呀、啊、什么的。”就直说的、嗯，我也会直说。但我当我其实会有一点不好意思，就我也觉得你很帅，但是我会就是呃有就是有一点不好意思。哎，你讲到这个打飞盘，我我必须要说，在飞盘场上，我跟包江浩表白过无数次，就是说：“哎呀，包总你跑好快！哎呀，包总这么这么丢盘好好帅呀、啊！”然后怎么样？我说：“包总还是不说话的时候最帅呀、啊，什么之类的。<笑>”就是我说过很多次，就是我跟包江浩因为关系就跟哥们儿似的、嗯，就是他接收这些信息也非常的自然。对，就是其实讲开了是没有什么的，嗯、就是很自然的。但是我觉得我对于我来说，你需要有一个走出这一步的过程，让我体验到。嗯、我那天就体验到了、嗯，呃，其实讲出来大家都会非常开心，就听到的人也会很开心，你讲出来也会很开心。对对，其实没有什么，就是不好意思或者说。呃，那是当你心里真的没有鬼的时候，你讲出来其实不会不好意思。对对对对，其实心里有鬼讲出来也可以没有不好意思的。嗯，就是就看你到什么程度，看你怎么去拿捏这个东西。是的，对的，对的。嗯、然后嗯，收到的人我会观就观观察到他也会很开心的，因为你在人群里面被。被别人关注到，包总啊，那可不能吗？那我就是帅的呀！啊，对，就他其实是很开心的，嗯啊、但其实这里面有一个很有一个边界感，我觉得，嗯、就比如说。有的时候，你我会因为，比如说我特别欣赏这个人，然后我就一直看关注他，一直关注他。那可能我不知道，我没有没有问过这个问题，就是被关注的人他会不会觉得。啊、呃，不舒服，或者说不想被你一直关注。嗯，其实这个问题也是我最近在想的一个东西，因为前两天我跟我的一个闺蜜在讨论这个话题。嗯，就是按照我的习惯。呃，包括我身边的很多朋友，我都是口头跟他们表达过，就是我喜欢对方哪一面。嗯，比如说我会跟一些朋友说，我特别喜欢你什么都知道，嗯，或者是你的见识特别的广，然后你的阅历非常的丰富，嗯、然后这些东西在我这儿是闪闪发光的。我基本上都是这个句式在说的，或者是我非常欣赏你某一方面的才华，比如说你口才特别好，嗯、或者你反应能力特别快，你的控场能力特别强，嗯，或者是你很有喜剧天赋，是这个都是我 verbalize， 就是我会跟。别人说过这些东西对，但是呢，我最近就发现，其实这种表达，如果说我跟你的关系还没有到这么近的时候，有的时候会给对方造成一些困扰，嗯、就对方可能会觉得说，哎，你是喜欢我吗？还是说你是要跟我谈恋爱吗？你为什么这么就是来势汹汹的要表达你的喜爱？其实我对于我来说，在我讲出来这些话的时候，我是非常善意的。告诉你，我觉得你什么地方特别特别的好，嗯、这是一种 like saying I love you 的一样的表达、嗯。但是好像对于一些人，他会把这个东西模糊掉，然后甚至是误解。啊、然后对,对呀，所以最近也因为这个事情，然后给我造成了一些困扰。所以前段时间我跟我朋友在讨论这个，就是是不是有的时候你不能这么去跟人家这么赤裸的去表达你的喜爱。我也。不觉，我不知道，尤其是这如果环境还加上两种、嗯，一种就是朋友的聚会，另外一种是职场的话，嗯、都不。这个分寸真的很难拿捏哦。职场我一定不会说的、嗯，就是职场对我来说是一个非常严肃、非常专业的地方，这个我绝对不会说。但是朋友之间，其实我经常做这样的表达，嗯，哪怕是一些我在 party 上刚刚认识的朋友，比如说之前，呃，有一个是共同好友介绍的一个朋友，然后我第一次见他，我就说，我觉得你的口才特别特别的好，嗯，因为我们自己录播课认识过很多这样呃名嘴，然后主持人，然后很多人都非常会说话，但是他。他的那种表达的方式是让人家很舒服，但是又不刻意的。嗯、然后我说你特别特别的有天赋，你可以把一个很普通的东西讲得特别好。嗯，这是我第一次见到他的时候跟他表达，所以对方当时好像也没有觉得这个事情怎么着了。嗯、然后我就发现，当你表达的喜爱是越具体的时候，对方是越会把这个赞扬本身当真、哦，而不是把你这个赞扬的态度好像帮你把它上纲上线、哦。如果你只是跑过去说，哎，我特别喜欢你，但是你又说不出我喜欢你的什么。如果对方又是一个异性，有的时候他确实是会误解。啊、呃，有确实是这样子，嗯、就是比。
，因为我在想培训的时候，其实有很多时候是在行业交流。对，因为你不是在上班，你只是就是同行或者是、嗯。呃，同公司、同级这种，你在一个培训场，就像你说的，比如说酒店呀，嗯、或者说大的那种培训的场地，其实你是不会像在职场上那么严肃的，嗯、甚至是你会看到。在上班时刻完全相反的人，那在那种情况下，你去对对方表达欣赏，我觉得也会有那个问题，就是说你要表达，比如说我觉得你这个 PPT 画的特别好，嗯，或者是你这个文章写的特别好、嗯，或者说你这个处理的很好，人家就会很高兴。对对对对,对但是如果你说什么我特别欣赏你、嗯，然后我特别什么崇拜你之类的，可能人家就会有一种。就不知道你那个东西到底在说什么的感觉。对，而且我最近还有一个困扰，就是对于“欣赏”这个词，嗯，其实我后来意识到，“欣赏”是一个非常高位的词。就是我欣赏你，就好像是我从上面再把下面的你选中了，有一点这种感觉。所以我到后面我是很慎用“欣赏”这个词的，因为欣赏有一点像是你的领导会说：“哎，我很欣赏这个新来的小孩。”或者是，对吧？你感受一下，你说领导我很欣赏，对吧？你不能反过去说的。所以其实这个词是一个上位词，包括“辛苦”这个词。我觉得“欣赏”是个同位词，它是同位词，但是我们现在用的场合经常是那种上对下的，所以。可能就是，反正我现在自己是不会去用这个词，包括我说什么跟同事说，哎，辛苦你什么什么，辛苦你有一种差遣感在里面。反正这个词我也不会跟我的同事用。那你会怎么说呢？谢谢你哦、嗯，我会说谢谢，然后我会我如果欣赏我会换成喜欢，因为喜欢是。从下往上的，或者是至少是平辈的。那那在职场上说喜欢不大合适吧？我在职场上我也不会说欣赏。嗯，你跟职场上你跟谁说欣赏的？不会的呀。这个或者是我会，比如说如果是第三人的话，比如我跟你讲另外一个同事，我会跟你说他很专业，我会这么说，我会还是夸到那个点子上。哦，你你讲话这么注意的？对的，我不会讲欣赏的。我我的职场。就聊天的没有那么紧张的，嗯、我就是讲话还是比较轻松的。嗯嗯，对我我其实只有在就是大家私下看到我的时候，讲话是非常随便的。嗯，对，哎，这个。职场环境确实也是不大一样。是的，嗯、我我也很想听，就是大家说那个，你觉得什么时候，呃，边界会被冒犯？就我、嗯、我自己觉得啊，除非是那种特别过分，然后给你带来了负担的。状态，大部分时间表达欣赏，我觉得我是 OK 的。对，那我就很想问大家，尤其是异性之间的这种，你表达你很欣赏一个人，就是在什么样的环境下，对方会觉得安全感被触碰了？因为我这个人呢，有的时候可能触碰人家安全感，但是我并不自知的。对对吧？嗯，所以有的时候是的、嗯，是，所以有的时候可能我冲到对方面前，我跟你说我特别欣赏你，或者是我特别喜欢你，我很喜欢你的什么什么特质，然后这个东西在我这闪闪发光，就是在我这个地方，他整段话语他是非常友善的，然后是我对你没有所求，没有所期待的，但是可能对于听的人来说，他就不是这样去想这整套话了。所以我也非常想问大家，如果有一个跟你不是这么熟的人，然后跑上来表达对你的喜爱，你们会怎么去看待这个事情？或者是在什么样的场合下会觉得自己的安全感受到冒犯？又或者说，你们有什么关于比较安全的去表达夸奖的小 tips？ 我不知道，我真的不知道。我也不知道，对对，所以大家可以在这个地方，呃，帮帮帮我们，就是这个这个确实是我们,、哎、我们很少碰到我们俩都不知道怎么做的事情的，确实是、就是、在节目里面，确实是，所以大家可以帮帮我们，就是这个东西到底是怎么回事，<笑>我们都非常的奇怪，<笑>嗯，然后我觉得啊，就是刚刚其实讲了四个点嘛，就是第一。嗯你刚来的时候，你就找一个你能待着舒服的小的呃小团体或者说人群去切入这个大的群体、嗯。然后第二个就是你主动展示你自己，第三个就是放心走你自己的风格，保持你自己自成一派嘛。第四个就是大方的表达你的喜爱。我觉得如果有这四个点，其实你已经能在。一场呃群体活动、集体活动培训里面做的比较舒服了，嗯、就不会太呃在意自己哪里做的不好啊之类的。嗯，然但是如果你想要在这个团体里面，比如说呃被记住，或者说突出一点，我觉得还有几个可以聊的，就是
一个是你去贡献一个特定的技能，嗯，就一个团队里面，可能你说你不一定要去当那个组长啊，或者说班长啊，或者说呃 leader 啊之类的，你去贡献一个，比如拍照，或者说啊、呃、带带一些设备，比如说带音响啊，嗯哦、带扑克牌呀、啊，对，带那种什么夜灯啊、嗯、之类的那种，你随便，你只要在这个团体里面有一个特殊的贡献，你就很容易被记住。嗯，以前我们那个就是第一份工作培训，我们桌上有一个人，他特别会调酒，嗯，他是因为这个技能被大家记住的，而且是被我们是一个大教室，可能里面会有十桌左右，嗯、然后每个桌都想抢他、嗯，我们那时候叫他 the bartender， 就是他就是都在那五天里面都有一个代号了，嗯，对，他是这样被大家给记住的。我最近你知道就是金融行业在流行灌蛋吗？嗯，我知道，就是说、哦、市场现在目前就是。是流行灌蛋，嗯，然后以前打德扑的都去灌蛋对对对、嗯，就是挺有意思啊，就特别的市场风向标。嗯、然后前阵的培训呢，恰好当时我记得是培训的最后一天，就前面都特别特别紧张，然后最后一天大家都已经。相当于各回各家，各找各找各妈了，就是回到你自己的，比如说公司啊，或者说、嗯、呃别的城市、省份啊之类的，可能有一两个小时的间距，比如说你早回去一点，你的航班早一点，你的航班晚一点，就在那两个小时的时间差，其实大家相处了呃十几天都会有那个有舍，对，就会有一点不舍、嗯，然后就说告别的时候，其实你有一种呃说完再见，但是又有一种。很粘连感，就是你没有办法很爽快的马上走掉。然后当时我们就在楼下跟其中一个可能马上还有一个小时就要离开的人说告白告别。哦，吓死我了！我告别告别。然后呢，他当时就说：“哎呀，他说你们走吧。”他说、嗯：“我们以为就不见了嘛，短期内。”然后没想到他过了五分钟说：“来我房间里打牌。哦”他带牌了。然后就是他有一个，你以为你们的那个告别已经完成了，没想到峰回峰回路转，还有一个节目。啊、嗯，就这个节目来的好像要比如果前面没有那一段要来的更加激烈。对的，对就觉得很开心的，是就带牌。然后后来那个牌他走了之后，他把那个牌留给我们，然后我们剩下的人去等同样一班航班，就坐在那个候机室里面打打管他。哎，是的，就是你讲到这个，我都让我很很向往以前那种培训的感觉，因为我已经有六七年没有参加过培训了。嗯、就是之前的培训又很轻松，然后最后大家走的时候，嗯、我们还是飞各个地方。然后有的时候，呃，几个人还会搭同一个出租车走啊，对呀、啊。但是呢，其实你们的航班时间是不一样的，嗯、所以就会你还要骑着他一起走，就是明明差两个小时的时候，哎，我跟你一起走吧，就属于这种是这样的。然后后面可能你工作了几年之后，你在一个项目上，你又会遇到一个人、嗯，然后比如其他的组员都会，哎，你们两个怎么认识的？啊，我们当时培训认识的，嗯、是的，就会有这种反正蛮奇妙的这种同事之间的感情。其实一起培训过的人是有感情的，嗯、对对，战友情。对我原来其实刚入行的时候，我是不能理解的，我就觉得你们不就是一起培训了七天而已吗？你跟你的同事、部门啊、公司的人一起待多久，你的感情也就那样啊，都没什么感情，就是点头之交啊什么的。但其实真的，你一起培训过，哪怕只有一周的人，就是。感情都是不一样的，对，而且在这一周里面，你们是非常高浓度的，嗯、然后二十四小时都是在同一个地方一起生活的，而且还是离开了公司那种高压和严肃氛围的时候，其实人会轻松很多。是的，如果再加上一些，比如说运动啊、跑步啊、呃、打球啊之类的，就其实挺开心的，嗯、有一点像大学之后的那个。培训阶段是我理解，我理解。对，然后这个时候就要来说一个，如果你在场上遇到了喜欢的异性，怎么办的问题？嗯、怎么办呢？我不知道啊，尼克老师。我你有没有你有没有过这种体验？哦、就是在呃一个大型的培训里面，你碰到了你有好感的人？培训没有。嗯，对我我我。我我在有培训的阶段是没有喜欢过我的同事的，嗯，然后喜欢我同事都是在我没有培训的阶段才喜欢上的。那那你有过那种就是在一个比如说 outing 的时候，嗯、或者说呃生活里面朋友之间十几个朋友一起出去玩啊之类 party 之类的、嗯，碰到那种有喜欢的异性的吗？有啊，然后呢？然后他其实分两种情况，嗯，哎，其实我我 to be honest， 我很喜欢这种环境，嗯，因为这个就像是你们两个之间的秘密，就是我们两个有非常高度的心照不宣的默契，嗯、好像是
呃，我也喜欢你，然后你也知道我也喜欢你，嗯、或者是如果更幸运一点，你也喜欢我、嗯。但是呢，剩下的人都不知道，就是在这个场域里面属于我们两个的秘密，我是特别喜欢这种环境。哎、剩下的人能看出来的好吧？哎，还真不一定。如果你真的跟同事谈过恋爱的话，然后如果你没有一起出差的话，其实剩下的人是不会知道的。比如，尤其是如果你们出差在外地的话，你碰到一些比如你的客户啊什么的，然后客户就不属于你们两个的关系，就都甚至都不知道你们俩是同一个部门。那然后根本就不会看出来你们俩之间的这个中间的一些小的暧昧的哦，我不行的，我心理素质超差的啊，我觉得这个很刺激，啊、我我会觉得很就是很担心，我很紧张的这种事情，为什么呢？就是会会害怕被发现吧？啊、哦，我一光是想到这件事情，我我会觉得别人是看得出来的，嗯，嗯然后我就会不好意思，然后就就夸。call back 到刚刚说的那个，在人群里面怎么样去表达你对一个人的欣赏的时候，嗯、有我就你就会有很多的呃那种我是不是冒犯到别人边界的这种 concern 就出来了。嗯，嗯哎呀，好累哦，你们水象星座，我真的是没有办法理解。哎，你知道吗？最近就是竹子就是有在就是。跟我说嘛，他说，其实我也有听过来都来了，然后我就听出来了，你有一些小纠结啊啥的。嗯、我说不想完了，我说，所有就是听过播客的人，我们的朋友啊什么的，就是你内心里的那些弯弯绕绕的活动，所有人都知道。对呀、啊，是啊，<笑>播客就是一个非常赤裸的。每次，因为我我我现在有一些朋友，比如说他们线下会说，哎呀，那个我有一个什么朋友特别喜欢的节目，我说完了，又 Internet Naked， 对，就是这就是在对方面前就是。就脱光了呀！就是所有人都知道你内心的纠结。是啊，哎、就是我现在能 get 到你，就是早年说的那个 feel so naked， 对对对,对，就是 feel so naked， <笑><笑>是是这样子的。但其实我后来发现啊，嗯，这些纠结其实是没有必要的。有的时候你，你你想那么多，其实根本没有那些后续的。你只是因为在人群里面，大家都那个节奏相似，然后你其实是。比如说，有一些我觉得，尤其是男生，他会更加的被动，嗯，然后就他他如果想要跟你们这帮人玩，他又不好意思走近。我觉得我们认识的男生真不是一波男生，我遇到的男生都是那种我从来没觉得男生被动，哦，是吗？嗯。而且就是你刚刚讲那个话的时候，我就在想，在我的场景里面都是。就是如果我想干嘛，我以为没有后续了。就是你不是说什么有后面有很多弯弯绕绕，然后结果没去表达吗？ Uh -huh. 我一般是表达了，我以为没有弯弯绕绕，结果发现后面的惊涛骇浪，只<笑><笑>是我不知道而已。<笑><笑><笑>我跟你相反，我会觉得，因为我自己想的很多，我已经预设了很多种情况，但是我发现其实没有我想的那么多，嗯，你知道吗？就可能你是想的太少了，然后你会发现别人想的多,多，对，然后我就直接做了，然后发现啊，怎么是这样子的？<笑><笑>就是说我们两个人对世界的认知都有一点偏差，<笑>对的。然后我认识的男生也不是被动的，就是他们想干嘛就是干嘛的。嗯、我会看到很多男生都是那种，就是比如说他想要。呃，做一件事情啊，他会有一点点犹豫，嗯、然后比如说你跟他招一下手，你说过来、嗯，坐在这边，我们一起就是比如说看个什么东西，他就会过来。哦，那这个是有的，这个、对吧、嗯？就是他会就是要你有一个主动招手的过程，包括我我的 concern 啊什么的，他其实你。事情发生就是很自然的，就大家一起去做一个活动，嗯，就对我来说就是不要想太多。如果你想那个人坐到你旁边来一起，呃，共同合作完成一个事情，那你就叫他过来，就这么简单。嗯、你就不能自己走过去吗？你得叫他过来。没有，就是就如果他那个时候本来就是要过来，嗯、他可能犹豫站在哪一边的时候，因为你已经站在那儿了、哦。嗯，哦，这个倒是我下次可以学起来。然后最后一个我觉得很重要的点就是调节。整个活动的氛围的就是一起运动，嗯，因为你不是经常运动嘛，可能你没有那么大的反差的明显的感觉。但因为我平时不是不运动嘛，而且我很少参加那种团体运动，然后就飞盘啊什么的。就虽然我玩过，但是很少玩。然后我会发现，其实所一大帮人啊，你要是马上一起，比如说爬山啊、嗯、运动啊。他很快的就可以增进你们之间的互动和那个轻松的感觉，因为在运动的时候你啥都想不了，嗯啊、嗯，而且就是我们可以相互扶持，有那种相互依赖的感觉，对对，然后就相互帮助是一件非常顺利、非常正常的事情，嗯，因为我会发现其实，呃，在
现在这个阶段，有的时候其实相互靠近，我觉得反而是比呃读书的时候更难的一件事情。哦，那当然，对，就是你会。会很容易要去觉得我不能跟别人靠得太近，但其实你回想一下，你学生时代很自然的，对不对？自然的，对，就是男男女女一起玩什么，你不会想多的。但是到越到后来，你就越会觉得，哎，这样是不是不太好？之前我遇到一个男生，然后我觉得那男生挺不错的嘛，嗯、然后当时我就约他去帆船，去那个 sailing， 嗯，然后呢，反正约了第一次之后，他反正就没有去嘛。嗯然后呢？后来我朋友就说：“他说那你继续约呀。”嗯。然后当时第一次没去的时候，他是跟我说他之后干嘛是多长时间之后之后，然后他会去这样、嗯。然后后来我朋友就说：“他说那你继续约。”然后我就说：“我都约了一次了，然后他都都没反应，我就不再约了。”然后后来我就说：“那肯定得他先约。”然后我朋友就说了：“他说现在的人都好被动。”就这是一个多简单的事儿啊！然后两边在这儿，我跟他说，然后就是弄半天，然后最后也约不出去。对我前几天也在想这件事情，因为我有看到一些博主就说，呃，其实。你怎么样去约是一个比较合适的节奏，就来来往往跟你说那样，就是你先约一下，嗯、然后他约什么的，我就觉得真的现代人交友好累呀。对呀，嗯，就其实以前就年轻的时候，像学生时代不会这样的。对，所以我真觉得，可能当你想主动的时候，你就想你自己这方的事儿就可以了，就是别人怎么着，你真的控制不了。关键你也不知道他那个边界在哪，就我们那个问题。对，不，你不知道边界在哪，所以其实今天我们虽然聊了这么多，然后看似有一些我们自己没有办法解决的东西，但其实聊到现在，我自己的答案是，你就做你自己主动想做的事儿就好了。然后至于别人的边界，你没有办法揣摩。如果他能适应就适应你，如果适应不了的话，就说明你们两个不是同一个频率上的人。那这个时候你自己就应该放弃了。嗯，对，没错，就是因为你总能找到跟你一个 group 的人。对，然后。如果你能比较轻松、比较舒服的话，就像我们刚刚说的，你身边自然会有跟你节奏一样的人。对，因为如果一开始你们建立关系都要费这么老大的劲的话，其实可能后面你真的要，就是两个人就是不同频呀。嗯，那你们的磨合成本其实是很高的。你还有什么就是你觉得我刚刚没有聊到，但是是你自己在人群里面相处的那种小 tips 吗？嗯哎，如果你真让我回想的话，其实我反而在那种一波都是陌生人的环境里面，我是很安静的那个。啊、oh. ，我是会跟身边的人讲话的那个。就是我对于我来说，我可能不会在 group 发言的时候，我一定要去。什么脱颖而出，然后我要让大家记住，我没有这个想法。嗯，但是我会在后面，比如两两聊天的时候，我会建立那个两个人两个人的关系，甚至都不会超过三个人的这种小范围聊天。因为对于我来说，这种聊天你是很容易跟人家拉近距离，并且真正了解到对方的。就是有的时候，当你人多了，你一言我一嘴的时候。反正就我来讲，我觉得那个信息密度对我了解一个人是不足够的，嗯、所以我就懒得去吭声了。我反而是这种人，我也我一直是这种人、嗯，就是我是喜欢要 deep talk 的那种人、嗯，就是我要跟你聊深了，我会觉得才是有效聊天。嗯、就我不喜欢那种 small talk， 你知道？对，但是我到现在依然是这样的，就是如果你再把我丢到一个很大的，嗯、比如说全是陌生人的环境，我依然是两两聊、嗯，然后在那种。什么？大家都需要 being loud 的场合，我是很安静的。哦，对。那我再问一下，嗯、因为我最近又有一个培训，嗯，我就我这种人啊，就老是真香，你知道吗？就我一般接到一个任务的时候，我都是不想干的。嗯。然后，但是我干着干着，我就觉得，哎，这个事儿好像挺好玩的、嗯、啊！我老干这种事儿、嗯。然后那天我那个同事就跟我我说，哎呀，我说我真不想去，我说我就好累啊，不想去。嗯、我同事就跟我说，他说。啊、呃，你去多学习学习，然后认识点人。对，啊、嗯，就是培训还有一个任务就是认识人。培训的任务就是认识人，他没有学习的任务。对，但但是，就是对我来说、嗯，我会觉得，呃，就认识人这件事情很累。嗯，对我来说现在也很累。嗯，对。那那那你会放弃这件事情我不会，因为如果他是有认识人的。嗯，这个 function 就是，如果它是有认识人的作用的话，我首先会想我的目的是什么，嗯、因为这个。对我来说就是一个工作环节了、嗯，那我的工作思维就打开了，嗯、而不是那种、嗯。其实我的两个思维切换是非常清晰的，就是我私下就是私下的，它是,是不相容的。哎，那如果有很多场合是
休闲场合，但是是认去认识工作，呃，同行那样，那就是那就是对我来说就是工作场合啊、哦。对我不会拿我私下休闲的一套放在工作场合上，因为你工作场合的标准一定是要比私下的标准要高的，那你肯定是就高标准而不是就低标准嘛。嗯、那别人要看到我私下这样，那还得了啊？那我我不是认识不了人，我是可能在职场上都没法混了。<笑>主要是我太知道我私下是什么样了，所以我不能把这一面带到工作场合去。嗯，对。明白了，对，所以其实对我个人来讲，这两套分的是非常清楚的。如果你要我去认识认识人，我就会想说我要认识什么人，然后他要就是在我的整个工作的链路里面，他是在一个什么作用，嗯、然后我会去认识那个特定的人啊、哦。但是你不会泛泛的说我积累一些呃行业里的点头之交啊什么的。我这个这个可能也会，但是他不会在我的任务栏里面、嗯，就是我这个人的社交能力，他是可以自然完成这件事情的。嗯嗯但是你要启动一个什么任务的话，他就是需要去建立那个一对一的联系，这个是我要花力气的啊。这个我知道，就是我会想，我想问的就是说，那如果你在一个、嗯、比如说行业峰峰会上面，有一些人他就是会很主动的去跟每一个人 say hi，、嗯、然后比如说发名片或者说加微信啊,啊，我是这种人啊，你是这种人，我是在行业峰会上我是这种人啊，就是还是要认识一圈的。对，嗯、我是在那种比如说呃，现在我们这种美东会有。很多那种校友会嘛、嗯，然后就是东部的几个学校会一起去组组成，然后一起去线下见面这种、嗯。然后我都是会聊一圈，然后非常 small talk， 非常浅的、嗯，然后就会说，哎呀，那我是谁谁谁，我是哪个学校的，我现在在什么地方工作，嗯、然后我们加个微信吧，然后就加个微信，然后啊，好好，然后两个人就去换下一个了就。就是双方都是一个约定俗成的，这是整套 SOP 啊,啊 ，say hi 的 SOP， 对，这是双方都可以呃认可并且接受的事情，然后就换换到下面一个了、嗯。但是这个是工作。场合的事情，嗯嗯，这个不是私下见见面、嗯，我私下 party 的场合是不会做这种事情啊，就玩的时候是不会这样，但是工作的时候就是。这种场合工作的，比如说峰会或者说行业交流会，他是不是对你来说就是去加微信的？对，就是去工作的，哦、去加微信的。哦，对我就是去认识人的。就这种场合，我目前来说我还做不到那种，就是加一圈微信。嗯嗯、因为可能对我来说，我的思路是，如果我以后要认识一个人，我可以在群里面加他微信。但你以后不会去认识的，而且，并且就是你跟他面对面聊过，哪怕是 small talk，、嗯、你都能大概感觉到你们两个能不能就是成为朋友，嗯、或者是成为坐下来喝一杯咖啡的人、嗯。这个你其实时间久了，你是能够有一个初步的判断的。嗯，明白了。哦，这个点我觉得还是我目前没有观察到的。嗯嗯嗯。嗯那你这次去观察观察，对我我这次我会主特别观察一下这件事情，对，我就很喜欢看。对各种不一样的人，对，嗯，我我这次带着这个任务去，我可能下一次节目我就可以给大家反馈一下，嗯，我这一次培训的成果。嗯，哎，我发现你真的很有意思。<笑>其实你还是之前讲的那个点，你不太靠本能去做事情的、嗯，就是你一定要把这个事情拎出来，它是什么，然后它完成了什么，它的目标是什么，对的。对的然后整套方案像一个方案一样植入你的脑子的时候，<笑>你才会去做这件事情。哎，对的。因为不然的话，我就会什么都不做。为什么呢？我我有这个时间，我干嘛不躺着啊？我看小说不香吗？哎呀，这个我还是没有办法理解。说实话，就是真的认识你三年有这个，我真是<笑>我可以脑子里面理解，<笑>但是我体感上我仍然是不知道的。不是我有，如果说你不给我布置一个任务的话，我就不会去认识这些人呀。我就会觉得，那我一个人待在家里面也挺好的。我觉得这个这个是确实是你不能用理解的，你就知道有这么种那么这么种人就行了。只是就是说，随着我们年纪的增长和阅历的增加，你会知道越来越多类型和就是型不一样的人。嗯，就原来你可能觉得大家都跟你一样，后来就你就看到有一个人跟你特别特别不一样，嗯、然后你就发现有很多很多人都跟你不一样。嗯、那今天我们这个就聊到这儿了。对，如果大。如果大家在我们聊的过程当中有可以解答我们疑惑的，麻烦你给我们留言。对，或者是你有任何关于在这个人群当中怎么去 behave 这件事情有任何想法的，也可以给我们留言。嗯，或者是你可以谈谈你自己的转变，或者你自己的成长、自己的观察都可以。嗯，是。嗯、那今天的节目就到此为止了。对，还是欢迎大家每周收听《来都来了》，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们，然后也欢迎你在评论区跟我们互动。就这样。拜拜，拜拜！希望你今天也开心。嗯嗯嗯嗯